。呃，大家好，我们今天来聊一下有关肖战的视频。近日呢，央视发布了影视剧《打工人群人群合,合集》，致敬每一个平凡努力的打工人，都给我们最真实的感动。打工人流行的背后，是一群为了梦想打拼的年轻人。视频中，肖战的买耳朵让人泪目，也最引人注意。或许和肖战本身是素人出身有关系。肖战为了弥补自己非科班出身的因素，努力用共情的方式体验各种人物，并用自己的理解方式呈现给观众。在表演时，肖战多次与导演。以及合作的演员探讨对人物特点的诠释方法，赢得了导演和合作演员的好评。肖战的谦虚好学，也不断为他的演艺道路添砖加瓦，才有了《陈情令》等影视剧的精彩表现。有些人会说肖战是一夜爆红，甚至不清楚肖战的真实背景，只知道肖战长相英俊帅气，踏实肯向人虚心求教。素人出身的肖战常常自嘲大龄男青年误入演艺圈，出道比较晚一直是肖战心中抹不去的遗憾，却是很多人喜欢他的原因之一。因为是素人出道，所以更加有邻家男孩的气质，让更多人喜欢这个充满阳光正能量的人。肖战在机场与粉丝互动，丝毫没有偶像包袱，甚至接过粉丝的糖果直接吃了。问粉丝吃不吃薯片，直到经纪公司发布声明投喂，才停止与粉丝这样的分享互动。演员的嗓子比较重要，有些艺人被一些人伤害，就是来源于机场见面的分享举动。所以艺人不能够接受粉丝的任何食物，这是一个比较危险的举动。肖战呢是素人出身，自然不懂这些。所以，经过公司提醒，也不再接粉丝的么食物。肖战的盛世美颜呢，是公认的帅气，被评为最帅偶像。自拍能力却被粉丝多次嘲笑，这让肖战对自己的自拍没有了自信，还发文问粉丝自己的自拍是不是进步了。粉丝们担心肖战不再发自拍，也都迎合着说进步了。可实际的情况，粉丝们都私底下说了。还是让工作室多发些肖战图片吧，这样的角度是他们喜欢的。央视频发布打工人群像，肖战的马耳朵让人泪目。肖战用共情的方式演绎了很多人物。肖战自称也是位平凡的打工人，也引导粉丝好好学习，努力工作。这样的暖心邻家男孩，谁能不喜欢呢？期待肖战的代播剧早日定档。加油，打工人！近日呢，肖战不但发了自拍，北京到上海的行程也被曝光。很多人猜测，肖战此次行程与注册公司有关，因为在肖战到达上海这天，多了一家以肖战名义注册的公司。但是细心的网友会发现，这个肖战并非演员肖战。二零一八年七月，演员肖战注册了一家公司，公司名称为“竹美影视文化上海工作室”。肖战作为唯一大股东，这也是《陈情令》拍摄时肖战注册的公司。后期由于一些原因选择注销公司，在公司注册的公开平台上，演员肖战的注册公司有照片，可以确定这是演员肖战的公司。但是近期成立的这家公司并没有关联注销这家竹美影视文化上海工作室，在公开的公司注册平台。公司的成立或者注销都会显示之前开过的所有公司情况，也就说明新成立的这家上海公司并不是演员肖战的公司，而是与他同名的人恰巧在这个时间成立的公司。网上议论的肖战的行程为新公司注册也就不成立了。肖战的新物料产出，央视电视剧官方发布了肖战祝福的视频，肖战自拍。这些物料证明，肖战是去录制央视祝福视频的，而并非去注册公司。肖战新剧《王牌部队》在常州拍摄，北京到常州没有直达飞机，到上海转机也非常正常。还有肖战粉丝一直都在专注自家，关心肖战的三部代播剧《余生，请多指教》《斗罗大陆》《狼殿下》。
。对于肖战生活方面，还是不要过多关注，多给演员空间，让肖战创作出更加优秀的作品，才是真正喜欢他的人。《余生请多指教》这部剧原档定于十一月，但是却迟迟没有官宣，仅仅是官方发布了预告片。让很多粉丝期待的心再次被打击到。《斗罗大陆》官方预告片也发布了一段时间，原著作者在书中表明今年会播出，却也没有官宣具体播出时间。眼看着年底，希望能够传来好消息。今年呢，对于中国来说是挺难的一年，但是对于一些明星来说呢，也是挺难的一年。这个人呢，就是肖战，大家应该有所了解。虽然大家都很艰难。但是肖战却更难。今年对于肖战来说是比较难过的一年，在这一年里，肖战经历了人生所有的低谷，从最开始后被大家喜欢，到渐渐被很多人反对，甚至定格为失格艺人。但肖战一直在坚持，他的遭遇作为一个艺人会遇到所有的困难。对于这一切，肖战一直都在坚持，但是奈何肖战一有动作，还是有黑粉不停地来黑肖战。肖战对此也非常的无奈，还有就是肖战的粉丝群体，肖战的粉丝群也是非常的庞大，还有一些人是青少年，大家还是缺乏自己理性的判断，所以在面对大家都质疑肖战的时候，总是比较冲动，许多观众可能也因此失去对肖战的好感，但是肖战一直都非常的努力，想让大家认可自己，所以一直在坚持。肖战的坚持也被许多人所看见，大家也期待肖战的新动作。最近呢，肖战就更新了动态。从更新的动态可以看出，肖战最近的状态还是非常不错的。这些动态呢，就是肖战自己的自拍照。照片中的肖战呢，特别阳光，戴着针织帽，穿着与帽子同色的卫衣，特别的日常。头发也是被肖战梳了起来，看起来特别精神。几张自拍照看起来比较帅气，微笑也非常迷人，肤色也是健康的黄色，并不是平时大家看见的磨皮效果特别严重的照片。看来应该是原相机拍摄。肖战的皮肤状态看起来也很不错，看来最近这段日子还是过得挺舒心的，所以才会给粉丝们晒出这个自拍的动态。肖战还摆出了几个不一样的姿势，都比较帅气。还有一张是肖战的全身照，虽然肖战一身休闲服装，还是没有阻挡肖战完美的身材。毕竟大高个子可不是白长的，可以驾驭任何服装。休闲装更是阻挡不了肖战的魅力。虽然肖战用了一个小贴纸将面部挡了起来，可是大致的轮廓还是可以看得很清楚。最后的一张照片，是一个表情，一个惊讶的小表情，上面还配了文字。看来肖战对于这些自拍也非常的满意，配文也是在夸自己的自拍技术有进步。但是晒自拍的目的肯定不仅仅是给粉丝们展示他的自拍技术有了进步，应该是肖战最近又有新动作。其实肖战今年一年都非常的忙碌，一直都在工作，有好几部作品也是被拍摄完成了。据报道，肖战与杨紫一起拍摄的《余生，请多指教》。有望明年一月份播出，距离这个日子呢也不太远了。希望这一次不要再让粉丝们等待，毕竟这个电视剧呢今年已经被定档了好几次了，但是又没有了消息。不仅粉丝们呢非常的着急，就连官方呢有时候也会对这个电视剧进行宣传。大家呢对于这个电视剧的期待还是挺高的。除此之外呢，比如说小说《朱颜》也要被拍摄成电视剧了。对于这个消息，大家也是期待的。之前也爆出过男主角就是肖战，虽然呢并没有正式的宣布。朱颜呢即将进组，朱颜可以算得上是最近最强的六粉大剧了，而且六的还是圈内大部分顶流明星。现在剧组呢准备进组开拍了，但是男女主角一直没个转化，搞得观众呢都急不可耐，想要官博给个痛快。希望不要再六粉了。最近几年，小说改编电视剧真的是非常火爆，几乎各种不同类型的小说都被改编成电视剧，而且重要的是成绩还算不错。有部分小说改编的电视剧还成为了经典之作，想要超越怕是很难。可能真是因为现在是大火的时候
，个个都想从中分一杯羹，都纷纷投身进去。小说改编电视剧，所以在这种大潮流下呢，《朱颜》这部由苍月所著的玄幻小说也不落下风，也即将被改编成电视剧。要是平时有追玄幻小说的小伙伴，应该对这个 IP 很熟悉了。说不定呢，分分钟就是原著党呢。而且朱颜作为千万畅销书《静》的前传，应该被更多人所熟知。朱颜讲述的是空桑王朝赤之一族的郡主朱颜，从逃婚事件已引始，他与身为九嶷山的大神官的师傅石影间的情感纠葛，然后开展一段奇幻的少女冒险之旅。小说呢是真的很好看。情节描述也很到位，最怕拍出来的电视剧特效做的没有大家想的那么好，那就麻烦了。不过呢，值守拍这部电视剧的导演呢，其实已经定下来了。导演是蒋家俊执导，他曾经执导过穿越剧《神话》， 2 0 1 6年版的《射雕英雄传》， 2 0 1 8年执导过《倚天屠龙记》等多部古装大剧，看得出蒋导有丰富的古装指导经验。所以呢，对于朱颜的拍摄，想必也是非常有信心，质量有保障。第二条呢，就是网传呢，朱颜的男主是古装大户肖战，这部剧的男一号石影。网传呢是由肖战出演，他也是网传呼声最高的人选。早前还有说他是顶替蔡徐坤，然后当了男一号。不过呢，这些都是猜测。官博一天没有宣布，也只能当瓜来吃。虽然不可信，但是在网上却传得有模有样的，让人都差点以假乱真。不过呢，要是网传男主是肖战的话，确实可以信一信。毕竟现在肖战也算的是顶流明星，有演技也有颜值，还有热度，也不怕到时候剧会不火。如果剧本来就有热度，再加上人气演员的强势主演，热度呢会更高。说不定呢，一不小心就成了一部经典之作。毕竟肖战之前主演过的古装电视剧都是有很好的成绩，特别是2019年主演的《陈情令》，他在剧中的表现非常可圈可点，角色转换自然，演技真实，打戏也很流畅，整个角色都为他演活了。所以这部《陈情令》也成了一部经典之作，他一下子也声名大噪。好，今天。有关肖战的视频就在这里，非常感谢大家的收看。如果大家喜欢我的视频，欢迎关注我的频道，点赞、分享、转发。我们下期再见，拜拜。